Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> ok, qué gusto ver uh, tanta, tanta gente. Um, y... Um, pues uh, antes de empezar, que no hay, no hay costo para uh, el evento, digamos, pero hay unos gastos que tenemos que cubrir, entonces olvidé la canasta, entonces esa es la canasta si alguien quiere dejar unos centavos para, unos pesos para lo que cuesta estar aquí. <coughs> okay. Bueno, hoy uh, vamos a... Hablar de las uh, virtudes uh, teologales, cardenales y los dones del Espíritu Santo como de forma de introducción. Y luego, más adelante, vamos a profundizar y ver cómo se relacionan. Okay, entonces, la semana pasada estamos hablando de la gracia y mencionando que la gracia Ven, viene al alma, a la esencia del alma, okay? pero necesita para ser activa facultades, okay? y las facultades okay, tienen um, sus poderes divinos que les ayuden, que son las virtudes y los dones. Okay? Entonces, eh, la gracia tiene que valerse de potencias también sobrenaturales, como el alma, como principio espiritual, tiene que valerse de las potencias del, del, del cuerpo para ser activa. ¿Okay? Entonces, lo que queremos eh, mencionar son los, las virtudes infusas, primero, ¿okay? y distinguirlas de virtudes naturales. Entonces, un virtud es un hábito que, que perfecciona un poder. Y esos existen al nivel natural. Aristóteles opinaba de que la esencia de la felicidad máxima para el ser humano es pues, el ejercicio de las virtudes y esas eh, más ele elevadas. Okay? Um, entonces, un pagano puede ser, tener virtud. Y de hecho, hay mucha gente que ni tiene fe, que a lo mejor tiene más virtud que, que nosotros, que, que invocamos a Dios, que eso puede pasar. Pero el modo en que funcionan son diferentes. ¿okay? Y el valor de su función también es, es muy dif diferente. ¿okay? De hecho, Dios podría elevar nuestras operaciones a un nivel sobrenatural, siempre por gracias actuales, pero eso sería siempre una intervención violenta y no es la manera suave en que Dios quiere obrar. Dios quiere que hagamos actos buenos, que practiquemos la santidad, pero por una naturaleza. Y eso es el ejemplo que dimos la diferencia entre la visión luterana de que pues somos des desechos nomás cubiertos con nieve y eso como hace trampa a Dios y ve nada más la nieve en comparación con la visión católica que es realmente si empezamos como desechos somos realmente transformados a través de la gracia que nos, que nos llega. ¿Okay? Eh, no es conveniente que Dios provea en menor escala a los que ama para comunicarles el bien sobrenatural que a las criaturas a, la, a, a las que solo comunica el bien natural. Pero a las criaturas naturales de tal manera las provee 
que no se limita a moverlas a los actos naturales, sino también les facilita ciertas formas que son principios de actos. Eso es Santo Tomás. Entonces, su argumento es que en la naturaleza Dios infunde instintos en los animales para que saben lograr sus propósitos y a veces en maneras muy maravillosas. Entonces, conviene que lo haga también con, con nosotros a través de cierto instinto. ¿okay? Entonces, podemos entender un poco la virtud como cierto instinto, aunque vamos a ver que también es, de, es diferente. ¿okay? Um, la definición de una virtud infusa entonces, virtud infusa okay, infundida por Dios okay, es que es un hábito operativo infundido por Dios en las potencias del alma para disponerlas a obrar según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Okay. Entonces, son, son Hábitos en las potencias para obrar según la razón iluminada por la fe. Esa parte es importante. Porque una virtud natural es para que las potencias obran siempre según la razón y no solamente según la pasión. La pasión es el impulso que viene del cuerpo que dice, cada vez que veo una hamburguesa, la voy a comer, porque se ve rico. ¿Sí? Pero a, luego interviene la virtud después de la segunda o tercera, para decir que pues, la razón me dice que comer otra me va a hacer daño. Entonces, no me conviene, aunque el apetito sigue queriendo. Okay. Y eso, bueno, en un grado u otro, nos ha pasado a, a todos, en un, en un momento u otro, ¿no? Hay una guerra entre lo que manda la pasión y lo que dice la, la mente, eh, la, sí, la inteligencia. Por eso dice San Pablo, pues no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Hay una guerra por el pecado original. Okay. Pero una virtud infusa, aunque muchas veces tienen el mismo nombre, es distinto. Porque no es solamente razón, sino razón iluminada por fe y con otro me otra meta. No para la perfección humana como tal, sino para lograr el fin dado por Dios para nosotros. Es decir... La bienaventuranza. Entonces, es para otra meta. Entonces, es para obrar de otros criterios. Y lo que uno haría, a veces por virtud natural, no es igual a lo que haría por virtud infusa. Porque hay otro cálculo, ¿no? Y, y a, ve a veces la virtud natural dice, no, que eso me va a humillar, por ejemplo. Entonces, no me conviene. Y eso dice la razón, porque sin gracia, humildad, nunca fue considerado una virtud. ¿Sí? Pero eh, con una virtud infusa, decimos, no, eso eh, es para la gloria de Dios. Y humillarme me conviene para mi santidad, entonces sí lo hago. ¿Okay? Entonces es como otro cálculo. Los hábitos operativos... Okay, naturales, las virtudes naturales también dan facilidad de obrar, al obrar, aumento de energía para, para hacer lo necesario, okay, prontitud porque constituye una segunda naturaleza. Okay. Entonces, hay que entender que una virtud, al, al, al cambiar la naturaleza, no es simplemente lograr hacer algo por una vez porque intentamos y eh, eh, ejercimos mucha, eh, mucha fuerza que a veces podemos hacer. Es que cuando tenemos la virtud se hace más fácil porque lo queremos hacer por segunda na naturaleza. ¿okay? Y la causa 
le causa finalmente placer en actuar porque produce la, actua, la acción pronta, fácil y perfectamente con natural. ¿no? Entonces, así podemos entender ¿no? que los santos encuentran gusto en ayunar. Nosotros logramos ayunar de vez en cuando porque sabemos que tenemos, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Pero ellos que tienen, obtienen el hábito, les es hasta placentero. Okay? Entonces eso es lo que queremos lograr. Cuando tenemos la plenitud de las virtudes, pues todo lo bueno vamos a hacer fácil y con gozo y no nos va a costar. Okay? Pero eso es un reto muy, muy alto. Okay? Cuando son infundidos por Dios en las potencias del alma, okay, eso es diferente que las virtudes naturales. Porque virtudes naturales tenemos que obtener por hacer la acción muchas veces. Repetir, repetir, repetir. Como tocar un instrumento, tienes que practicar mucho. ¿okay? Pero la virtud infusa, precisamente es eso, es infusa. Entonces, Dios te la da, ¿okay? y no depende de cuánto estás actuando. Sino, pero luego vamos a ver que también tenemos que disponer, disponer, la, eh, el aparato eh, físico que, que usa okay? la, o las fuerzas naturales también okay? eh, eh, es ordenada a la acción okay? sin esas virtudes no podemos hacer actos con valor sobrenatural okay? entonces gran distinción porque puede haber una persona pagana muy, con mucho, mucha valentía ¿no? admirable okay? Pero, de todos modos, sin virtud infusa, no es acto sobrenatural. Y no le trae ningún mérito sobrenatural. ¿Okay? Como de la esencia del alma broten sus potencias, como, su, como son principios de operación, así también de la misma gracia broten las virtudes en las potencias del alma por las cuales esas potencias se mueven a los actos sobrenaturales. ¿Okay? Y es para disponernos, o disponerlas, a obrar según la razón iluminada por la fe. ¿Okay? perfeccionen así las potencias naturales. ¿okay? Y la acción sobrenatural entonces brota de una unión de la potencia, ¿okay? es decir, la potencia es tu inteligencia, pero donde junta la, la virtud para que ya es elevada para obrar en otro plano. ¿okay? Una cosa importante entre, otra cosa importante entre virtudes naturales y infusas, había dicho, el hecho de ser un hábito operativo da facilidad en obrar. Pero, mala noticia, ¿okay? virtudes infusas no garantizan la facilidad en obrar. ¿okay? Garantizan que la acción tenga valor sobrenatural, pero no te la hace necesariamente uh, fácil. Eso, para eso tiene que contribuir la virtud uh, correspondiente na natural también. Okay. Okay. Uh, <coughs> Bien. Siempre la, vir la virtud okay, acompaña... Acompaña la gracia. Okay? Si no las obtenemos por práctica, ¿cómo las obtenemos? Pues vienen junto, junto con gracia. La gracia sant santificante. Okay? Pero es distinta de la gracia santificante okay? y de las virtudes correspondientes pero adquiridas. Okay? Siempre vamos a pos poseer las virtudes infusas imperfectamente, porque su medida es pues la perfección de Dios. Entonces, siempre vamos a quedar corto en, 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 este, en esta vida. ¿okay? También aumentan con la gracia. ¿okay? Eso es interesante. Entonces, todas las virtudes infusas que uno tiene, no todas van a estar activas 
o operativas en cada momento, pero cada vez que comulgas con las correctas disposiciones, se supone que esos, eh, esos poderes, esas virtudes, también están aumentando en su, en su poder. Okay? Um, y de, uh, desaparecen, okay? Me, excepto en el caso de fe y esperanza, cometiendo un pecado mortal. Okay? De hecho, eh, eh, y, y eso es importante porque fe de las virtudes teologales, okay? fe, esperanza, caridad, Okay, que vamos a estudiar más uh, precisamente después. Pero siempre que haya pecado mortal, por definición, desaparece caridad por completo. Okay? Porque un pecado por definición es romper con la amistad con, con Dios por no obedecer sus mandamientos. Hacer nuestra voluntad en vez de su voluntad en algo grave y con plena conciencia. Okay? Entonces, ahí... Uh, caridad tiene que desaparecer pero fe y esperanza pueden uh, permanecer al menos de que haya un pecado directamente en contra de ellas es decir, herejía por ejemplo okay? apostasía desesperación okay? pero fe y esperanza permanecen para todavía conectarnos en algo con, con Dios okay? pero también desaparecen las virtudes infusas cuando pecamos mortalmente. ¿okay? Al mismo tiempo que ¿okay? las virtudes infusas no disminuyen directamente. ¿okay? Es decir, que, que se mantienen a, a un nivel o aumentan, ¿okay? pero indirectamente se disminuyen. ¿okay? por cometer pecados veniales, porque los pecados veniales amortiguan el favor de la caridad y impiden el progreso en virtud y predisponen para el pecado mortal. ¿Okay? ¿Okay? Hay una división entre las virtudes y la principal es entre virtudes eh, los, las virtudes morales, intelectuales y teologales. Okay. <coughs> okay. Las virtudes teologales son más importantes, más eh, elevadas. Porque ordenan directamente al fin. Mientras virtudes morales e intelectuales nos ordenan a los medios para conseguir el fin. Entonces, teologales directamente nos vinculan con Dios. Mientras las otras tienen por su propósito de perfeccionar algún, alguna actividad que necesitamos para alcanzar el fin que es Dios. Entonces, como es un poquito eh, distanciado. Okay. Y hay una estrecha revela, uh, relación, y eso va a ser constante durante todo el curso, muy estrecha relación entre el orden natural y el orden sobrenatural. Entonces, una correspondencia entre la virtud natural y la virtud infusa sobrenatural, que casi siempre tienen el mismo nombre. Okay. Hay distinción, pero hay mucha relación. Okay. Ahora, preguntas hasta acá. Ok, seguimos. Ah, perdón. Entonces, la virtud infusa, Dios la da por el hecho de esta, para estar en gracia con Dios, o sea, para estar cerca de Él o por estar cerca de Él. Eh, eh, acompaña la gracia, entonces son siempre vinculadas. ¿okay? Entonces, cuando tenemos gracia santificante, para que la gracia 
low grade o, o tenga actividad, entonces es acompañada por las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Ok. Um, ok, entonces las virtudes teologales, consider, consideremos. Ok, entonces la, la, podemos decir que la perfección cristiana consiste en la, el pleno desarrollo de las virtudes teologales. Okay. Entonces, si queremos, me, si pudiéramos medir qué tan santos somos, okay, no es recomendable intentar hacer eso, okay. eh, pero sería según la intensidad de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Okay. Fe nos da a conocer eh, y nos une con Dios como primera verdad. Okay. Sub ratione, ratione veri. Okay. Dios en cuanto es la verdad. Okay. Y de hecho, pues hace muchas más cosas. Por ejemplo, nos da alcance a verdades más allá que nuestra capacidad. Porque vemos la verdad a través de los ojos de Dios y no con la inteligencia humana. Okay. Es como, con fe Dios nos comparte su conocimiento. Okay. Entonces, por eso estamos en contacto directamente con Él. Esperanza nos lo hace desea, desear como bien sumo para nosotros. Okay. Caridad nos une con Él con amor de amistad en cuanto es infinitamente bueno en sí mismo. Okay. Y San Pablo nos dice que hablando de esas virtudes, al final permanecen fe, esperanza y caridad. Y la más grande es la, la caridad. Okay. Y vamos a ver varias razones por qué es la más importante. Okay. Pero esas virtudes no pueden ser alcanzadas por los actos humanos más que bajo la razón de verdad por la inteligencia, bajo la razón de bien, por la voluntad, okay, pero no nos ponen en contacto con Dios. Es decir, en cuanto a correspondencia con algo natural, que okay, podemos decir que, pues, podemos tener fe en una persona a nivel natural, es como confiar en alguien en cuanto diga la, la persona la, la verdad, Okay, pero no importa que tan, tanta confianza tenemos con otra persona, no nos va a poner ni un centímetro más cerca a Dios. Nunca va a llegar a ese, eh, ese nivel. Y uh, solo la, la caridad es la más excelente, okay, porque es la única de esas virtudes que va a permanecer en el cielo. Okay. Y ya habíamos mencionado de que, por ejemplo, gracia es um, de la misma sustancia a la, que la gloria del cielo, solamente tiene que desarrollarse y, y, y perfeccionarse. Okay. Uh, y gracia es distinta a, a, de la caridad, pero caridad... Porque es la esencia de, 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 de Dios. ¿okay? Dios es caridad. Entonces, la caridad que tenemos realmente para Dios en esta vida solo va a aumentar o perfeccionar en el cielo. No va a desaparecer. ¿okay? Entonces, nuestro puesto en el cielo se determina según el fervor de caridad que tenemos en el momento de, de la muerte. Okay, entonces, todo tiene como su fin crecer en caridad. Okay, el propósito de, de todo. Okay. Eh, pero fe, por ejemplo, no va a existir en el cielo. Porque fe va a pasar a visión. Lo que creemos de lejos, okay, como dice San Pablo, ahora vemos como borrosamente, como en un espejo. Pero luego veremos cara a cara. Entonces, no hay fe. En, en, en el cielo. Tampoco que okay, podemos decir que Jesús tenía fe. Okay, porque él veía, tenía la visión beatífica. Entonces no había necesidad de fe porque San Pablo habla de eso, ¿no? No podemos tener fe 
en lo que vemos, ¿no? ni, ni, ni esper, esperanza en lo que poseemos. E, esperanza no va a existir tampoco porque ¿qué esperamos estando en el cielo? Ya tenemos. ¿okay? Entonces se va a pasar a la, la posesión. ¿okay? Um, y caridad además es la forma de todas las demás virtudes. Una virtud tiene valor de virtud en cuanto es informada por caridad. De hecho, ya a, a, acabo de decir que fe puede permanecer a un estado en, estando en eh, 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 pecado mortal, pero es una fe no formada, es una fe muerta. ¿okay? Entonces, no tiene valor para la vida eterna en sí, solamente indirectamente en que tal vez un, una chispa de fe que permanece es lo que luego va a servir para que aceptemos la gracia de arrepentimiento y que vayamos a, a confesar. ¿okay? Pero fe, como dice uh, también San Pablo, ¿no? la fe, si, si tengo to, toda la fe para mover montañas y no tengo caridad, pues nada me vale. ¿okay? Y luego pregunten por ¿Cuál es la más importante de esas virtudes? Hay diferentes maneras de ordenar. Por ejemplo, podemos considerarlas en la orden de generación. Entonces, primero es fe. Tenemos que conocer primero. Luego, desear esperanza. Y luego, conseguir caridad. Entonces, en esa orden, fe, esperanza, caridad. Pero en la orden de perfección, caridad es primero. Y luego, teólogos de, eh, tienen como discusión sobre cuál es más elevada, fe o esperanza. ¿okay? Um, pero esperanza, tal vez podemos decir que es menor, menos valiosa que fe, porque es, es con, eh, se, concierne el bien individual, no el bien en sí, sino el bien para mí. Pero por otra parte, esperanza por su naturaleza se acerca más a la caridad, porque pues amor genera deseo. ¿okay? Eh, las, también se dividen, por ejemplo, porque eh, fe reside en el entendimiento, porque se, tiene que ver con verdades, mientras esperanza y caridad ¿okay? residen en la voluntad. ¿okay? Okay, pasamos ahora a mencionar las virtudes morales infusas. Okay, que son menores que las virtudes teologales, okay, y, eh, y se distinguen de las virtudes eh, teologales porque en vez de ir directamente a Dios, tienen que ver con el bien honesto distinto de Dios, ordenados para hacer actos humanos en el orden sobrenatural ¿no? para alcanzar el fin sobrenatural. Okay. Los, y, y, y en cierto sentido, las, um, los, um, las virtudes infusas que okay, van a regular la actividad de algunas de, de las virtudes teologales, especialmente la prudencia. La prudencia tiene que regular, aunque fe, y esperanza y caridad son más perfectas que la prudencia. Prudencia to, to, todavía rige sobre sus actos. ¿okay? Entonces, cada virtud, aparte de las virtudes teologales, siempre es un medio entre extremos. ¿okay? Cuando estudiamos cada virtud, una por una, Santo Tomás, por ejemplo, siempre nos explica cuáles son los, la, uh, los defectos por exceso y deficiencia. ¿Okay? Entonces, y eso es desde Aristóteles, que el virtud está en medio de dos extremos. Entonces, siempre que tendemos hasta extremismo de cualquier tipo, ¿okay? debe de ser como ponernos en alerta, porque la virtud es moderada, es prudente, está en medio. Pero luego preguntamos... ¿Hay exceso y defecto de caridad? ¿Hay exceso y defecto de fe? ¿Hay exceso y defecto de esperanza? Pues no como tal. Las virtudes teologales, porque se orientan a Dios, no admiten como de, de exceso. Aunque 
hay cierto, cierto exceso en cómo se expresan en nuestras acciones y por eso necesitan prudencia. Por, por ejemplo, cierto tipo de fe excesiva, no puedes creer demasiado en Dios. Eso es imposible. Pero puedes creer en cosas que no son Dios como si fueran Dios. ¿Okay? Entonces eso es un tipo de exceso como mal ubicar cómo practicar la virtud. Y eso se llama superstición. ¿Okay? Cierto exceso. ¿Okay? Um, igual con esperanza y, y caridad. ¿Okay? Eh, ¿Cuántas virtudes infusas hay? Pues no sabemos, hay muchísimas. ¿Okay? Entonces, Santo Tomás dice, cualquier acto donde se encuentre una especial razón de bondad, ¿okay? el hombre necesita ser dispuesto a través de una virtud especial. Entonces, podemos enumerar muchísimas. Santo Tomás de Aquino, en la Suma, menciona unos, unas 40. ¿Okay? Pero no dice tampoco que son todas. ¿okay? Hay más. ¿okay? Y luego puedes distinguir y dividir las virtudes. Y eso también es interesante. Pero cuando hablamos de las virtudes infusas morales, ¿okay? Todo de la, la tradición es ¿okay? de enumerar las, las, car, las cardinales, ¿okay? que son cuatro. ¿okay? Y son uh, reconocidos, digo, de, de muchos filósofos como las virtudes quiciales. ¿okay? Y eso porque eh, de, vienen de Cardo Cardenis, que es el quicio o gozne de la puerta, que por efe, efecto es sobre ellos que giran y descansen las demás vir, virtudes. ¿okay? Entonces, eh, estas virtudes son Prudencia, justicia, okay, fortaleza y templanza. Pero lo interesante es que en, bajo cada de estas virtudes podemos luego precisar más, ¿no? Y que, pues hay una forma de templanza que tiene que ver, si templanza es cómo moderamos ¿okay? los apetitos concupiscibles, ¿ok? Pues hay una virtud especial en relación a placer, placeres uh, venerios, eh, entonces se llama la, la castidad, ¿ok? Y así con diferentes necesidades o aplicaciones es, específicas, ¿ok? Uh, y, y hablan luego de partes potenciales, partes integrales, subjetivas, ¿okay? que no necesitamos mencionar todos esos, pero si lees el, el, la, la Suma Teológica, así la división de uh, Santo Tomás es muy interesante. Y aquí, eh, si tienen este libro, eh, es nuestro texto, ¿okay? entonces... Se pueden consultar y a veces es, es interesante ver la relación, pero como hay tablas de cada vi, eh, virtud y cómo se dividen en otras, otras virtudes y cómo están eh, relacionadas. ¿Okay? Um, son, podemos decir que hay cuatro por distintas razones, porque solamente cuatro. ¿no? Entonces, um, por razón del objeto, entonces prudencia impone el bien en la misma razón. Justicia rectifica que las operaciones exteriores, en relación a lo exterior, que ¿okay? en contra de las pasiones que retraen del orden de la razón es la fortaleza, o ¿okay? que frene los impulsos desordenados de las pasiones es la templanza, que ¿okay? por razón de la, del sujeto, que ¿okay? uh, prudencia está en la razón, justicia en la voluntad, Fortaleza en el apetito irascible y templanza en el apetito concupiscible. O son remedios para diferentes heridas del pecado original. ¿Okay? Por ejemplo, la ignorancia, que fue un castigo del pecado original, es remediada por la prudencia. La malicia de voluntad a través de la justicia. La debilidad del apetito irascible a través de la fortaleza 
y la desorden del apetito irascible, o concupiscible, perdón, es la tem templanza. ¿eh? Y si no, vamos a hablar más de esos apetitos concupiscibles y irascibles, ¿okay? que son once que distinguimos, ¿okay? y eso es otro, otro, otra unidad, digamos, ¿okay? pero en breve, apetitos concupiscibles son deseos que tenemos para cosas buenas. ¿okay? Entonces, y, y, y hacemos una relación, por ejemplo, que, um, que cuando reconocemos un bien, se genera la pasión o el apetito de amor. Amamos el bien. ¿Okay? Cuando eh, estamos eh, en presencia o reconocemos un mal, pues se genera la pasión de odio. ¿Okay? Y a veces pensamos, o también de las irascibles, ¿okay? es, tiene que ver con un bien difícil de alcanzar o un mal difícil de evitar. Okay, entonces, cuando está presente un mal, okay, entonces se genera la pasión de ira. Entonces es interesante porque a veces pensamos, no, la ira es un pecado, el odio es un pecado. Bueno, sí, pero no siempre. Porque la pasión en sí es dada por Dios. Entonces debemos de enojarnos con algo que es verdaderamente malo. ¿sí? Debemos de odiar el mal. Pero el problema es ubicar qué es el mal que odiamos. No es mi, mi prójimo, ¿no? sino es el, es, es el pecado, lo que nos separa de Dios. ¿no? Entonces, ¿qué requiere una reacción de ira? ¿Qué? No cuando alguien daña mi, mi soberbia, sino cuando tengo que resistir una tentación o los derechos de Dios están agredidos. Entonces, eso es cuando necesitamos verdadera ira. Okay. Okay, y luego, bueno, hay mucho más decir de las virtudes, okay, pero um, luego va a haber una parte más donde vamos a profundizar más de eso. Okay. Pero, ok, preguntas de, de esto. Viene al micrófono. ¿La Virgen tuvo fe y esperanza? Sí. Al estar con, sí. aunque estaba con Cristo. Sí, porque sí. no veía claramente la, la, la visión beatífica. Mientras Cristo, aún en la cruz, aún en, en el vientre de María, siempre veía la visión beatífica. Entonces, no necesitaba fe. Uh, padre, el de la virtud de la caridad, dijo usted que a la hora de la muerte, ¿qué? Que era... A ver, ¿me lo puede repetir? La virtud de la caridad, uh -huh. la intensidad de caridad que tenemos en el momento de la muerte uh -huh. determina qué, en qué nivel vamos a estar en el cielo. Ah, ok. ¿Qué tan cerca de Dios vamos a estar? Ok, entonces el martirio por eso es tan grande. Uh, bueno, sí, porque se ¿Sí? supone que... Eh, requiere mucha caridad, amor, amor a Dios. Uh -huh. okay. Uh -huh. okay. Gracias. Eh, no sé si entendí bien, pero entonces la gracia solo aplica que viene, o sea, es exclusiva de Dios y la caridad es más bien para el aumento de nuestro bien, que aplica más humanamente, pero por obviamente por divinidad. Bueno, yo, yo creo que mejor distinción es que la gracia es, tiene que ver con la eh, ontología o qué somos. Okay? Mientras la caridad que acompaña la gracia está orientada a acción. Okay? Entonces hay una íntima relación, pero caridad es para que actuemos. ¿sí? Gracia es para transformarnos. Oh, okay. Gracias. <risa> eh, todas las personas que están en gracia tienen virtudes infusas sí. Uh -huh. sí, la Santísima Virgen ¿por qué no podía ver la visión beatífica si no había pecado en ella? porque la visión beatífica requiere 
otra gracia que es el, la lumen gloria. ¿Okay? Entonces, es imposible en esta vida que alguien vea la visión beatífica. Y, y, y podemos considerar Moisés, por ejemplo, que Dios le, se dejó ver por Moisés, pero solo de espaldas. ¿no? Como haciéndonos entender que podemos acercarnos a más conocimiento de Dios, pero verlo cara a cara es reservado para el, el cielo. No es el cuerpo, es el alma, ¿sí? Entonces, necesitamos ser capacitadas para ver una realidad tan, tan grande. De hecho, por, por lo mismo, ¿no? Es una misericordia que Jesús se esconde en la hostia bajo accidentes de pan y vino. Porque si estuviera en su estado de gloria, o si pudiéramos verlo en ese estado, no aguantaríamos, no, no podríamos acercar. Es otra, ya. Gracias. Padre, una persona que muere en pecado mortal, pero que en vida, pues era una persona buena o, o con caridad, me lo he preguntado siempre si alcanza un lugar en el cielo, pues aunque haya estado en, viviendo la vida así en pecado mortal. Sin, sin gracia es imposible ir al cielo. Okay. Entonces podemos pensar que a lo mejor la, 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 los buenos, las buenas obras de alguien a lo largo de su vida puede ganarse o puede obtener de Dios, no, no quiero decir ganarse, pero puede obtener de Dios por su bondad una gracia de, de, de conversión al final para que se restaure a la gracia. Okay. Pero si alguien muere en pecado mortal, es imposible que vaya al cielo. Okay. Okay. Entonces, quiero uh, ahora, también de introducción, necesitamos mover de las virtudes a los dones del Espíritu Santo. Okay. Okay. Cuando estaban en sus, su catequesis para la confirmación, tuvieron que memorizar la lista de los siete dones y todos los recuerden muy bien. ¿Verdad? Okay. Eh, pero uh, a lo mejor nunca hemos entendido suficientemente su gran importancia. Okay. Primero, ¿qué es un don? Okay. Don es... Todo aquello que una persona da a otra persona por propia liberalidad y con benevolencia. Bon, benevolencia okay? Entonces, eso excluye toda razón de débito, de justicia y de gratitud, gratitud. No es don estrictamente hablando cuando te debo por algo. Okay? O incluso cuando tú me diste algo y pienso que tengo como casi una obligación, tú me dices una, un regalo de Navidad, entonces tengo que darte un regalo de Navidad, ¿ok? Eso como carece algo de la, de la esencia de, de don, ¿ok? Y es con benevolencia porque el dador quiere beneficiar la persona que recibe, ¿ok? Pero eso es distinguido de una recompensa, ¿ok? No debe de llevar ningún aspecto de e e exigencia, incluso una exigencia de gratitud. Es decir, si yo te, do, te, te voy a dar algo para que, me de, para que me digas gracia porque yo quiero sentirme como, como si tú estuvieras en, en deuda a mí. ¿no? Eso nos pasa a veces. ¿sí? Or, uh, entonces, hay que distinguir que con Dios no hay nada de eso cuando hablamos de, de sus dones. ¿okay? De hecho, un verdadero don es irretornable. ¿okay? No podemos devolverlo o no podemos corresponderle eh, estrictamente. No excluye gratitud, obviamente, de parte de quien recibe. Siempre debemos estar agradecidos por una, un don. Pero es importante eso de que no puede ser una obligación de decir gracias de parte de quien está dando. ¿no? Solo te lo doy si me, si me dices gracias, okay, como hacemos con los niños. Okay. Uh, 
¿Cuáles son los dones de Dios? Pues podemos distinguir, hay varios, hay muchos. Todo es don de Dios realmente, ¿ok? Pero hay que distinguir. Porque el primer don de todo es el Espíritu Santo mismo, ¿ok? Como decimos en la liturgia, altísimi donum dei, ¿ok? En el uh, vene creator, ¿ok? Uh, porque es el amor sustancial, Okay, de la Santísima Trinidad, que Dios comparte con nosotros. No se mantiene ahí, sino es compartido. Entonces, no hay mejor don que eso. Es el amor mismo que Dios da. Per personalmente, como el Espíritu Santo es persona divina, y esencialmente, porque no hay distinción entre caridad y la, la naturaleza divina. ¿sí? Okay, todos los demás dones son afectos, de hecho, gratuitos de su libérimo e infinito amor. ¿Okay? Pero hay diferentes sentidos de, de los dones. ¿Okay? Uh, entonces, todos aquellos dones que no incluyen el primer don principal del Espíritu Santo, o sea, la creación, la vida, etc. Decimos don, está bien. ¿Okay? También decimos don más correctamente de las gracias que Dios nos da sin requerer estar en el estado de gracia. ¿Okay? Dones que son liberales en ese sentido, que no corresponden exclusivamente a los que están en gracia. ¿Okay? Entonces, eh, unos ejemplos. ¿Okay? Y luego vamos a profundizar en eso, pero lo que se llama gracias gratis dadas. ¿Okay? Que no tienes que estar en un estado de gracia y eso son como los, los, los dones carismáticos, por ejemplo. ¿no? Si alguien habla en lenguas ¿okay? o tiene profecía, eso es un, una gracia que Dios puede dar. Y es gratis dada porque no tiene nada que ver con tu santificación, fíjense. Porque a veces nos obsesionamos ¿no? de alguien que tiene, hace, ¿no? eh, habla en lenguas o no sé qué. Okay? pero que no tiene ninguna correspondencia con su propia santidad. Es para el bien del otro, se supone. Okay? Pe, uh, gracias actuales, okay? el temor servil, servil de Dios, okay? atrición sobrenatural, atrición es distinta que la contrición, contrición es, es, realmente es imposible sin estar en la gracia de Dios, Okay, interesante. Pero atrición, bueno, no es totalmente imposible, pero es muy improbable. Okay, pero atrición es más común y es cuando arrepentimos por temor al, a, al ir al infierno. Mientras contrición es porque Dios es infinitamente bueno y merecedor de todo nuestro amor. Okay. Y también fe y esperanza son dones que pueden existir sin gracia. Okay. Y más perfecto es, son los dones okay, que son acompañantes de la gracia santificante, okay, uh, que provienen de hecho del estado de gracia, okay, que es la caridad, que es la fe y la esperanza informada. Okay. Las virtudes morales infusas son dones de Dios. Y luego los siete dones del Espíritu Santo propiamente hablando. Okay. Y estos últimos, los siete, son dones del Espíritu Santo en, en el sentido estricto y formal. Okay. Dice el libro de Isaías, saldrá un vástago del tronco de Jesús y un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y la inspirará en el temor de Dios. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de, o, uh, de oídos. Okay. Eh, y interesante que, que en el rito de, 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 de confirmación, tradicional, que ya casi no recordamos, que dice el obispo, envía sobre ellos desde el cielo tu septiforme eh, Espíritu Santo Paráclito, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, llénalos con el Espíritu de tu amor. 
Okay, entonces, el sacramento aplica al, al sujeto que recibe la confirmación ese texto de Isaías que en su contexto original habla del Mesías. Okay? El Mesías va a tener todos esos dones. Pero ¿saben qué? Somos miembros de Cristo. Entonces, Cristo comunica con nosotros. Okay? Cuando estamos en gracia, todo que es suyo y es comunicable. Es decir, no puede comunicar su unión hipostática, pero casi todo lo demás comunica con nosotros porque somos miembros de Él. Entonces, los dones del Espíritu Santo, Jesús tenía en su plenitud y nosotros también podemos, y, y cuando estamos en gracia, tenemos. ¿okay? Y pues son siete, porque siete es un número de perfección, representa una plenitud, corresponde con los sacramentos, también con los, las siete virtudes principales y la relación es muy uh, interesante. ¿Okay? Eh, ¿Qué es un don del Espíritu Santo entonces? ¿Okay? Los dones del Espíritu Santo son hábitos también, como las virtudes sobrenaturales, infundidos por Dios en las potencias del alma, okay, eso es igual como una virtud, para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino y sobrehumano. Okay. Dice Santo Tomás que son hábitos por los cuales el hombre se perfecciona para obedecer prontamente el Espíritu Santo. Entonces, uh, tuvimos un profesor en el seminario que siempre nos eh, hablaba de la diferencia entre virtudes y, 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 y dones. Y, um, tanto, es, es, ya era grande, entonces olvidaba lo que nos lo había dicho cien otras veces. Entonces, se quedó muy bien grabado. Okay? Que la, una uh, diferencia, una imagen... Okay. Es que las virtudes, son, virtudes y dones son similares en que son impulsos para acción, okay. hábitos para obrar y obrar bien. Pero virtudes es, es como cuando estás remando, okay. hay esfuerzo propio. Okay. Eh, la, la, los dones son como una lancha de vela. Okay. Es como capta el aire y mueves con más facilidad, más rapidez, menos esfuerzo. Okay. Entonces ambos pueden pues, movernos, pero no en, en la misma manera. Y, y si hay buen viento, pues vamos a preferir movernos con uh, los, los dones. Okay. Y el Espíritu Santo no deja de, pues, de, de actuar, entonces siempre es, es superior. Okay. Uh, eh, son también infundidas por, por Dios okay. uh, y en las potencias del alma. Okay. Y ya había dicho de que las virtudes infusas no garantizan la facilidad de obrar como virtudes naturales. Por eso necesitamos los dones. Okay. El don lo hace fácil okay, porque es el movimiento del Espíritu Santo. Okay. Uh, eh, son, eh, son igual que las virtudes infusas en muchos sentidos, pero perfeccionar al modo divino y sobre, sobre, sobre humano. ¿Okay? La virtud infusa nos a, a facilita la acción ¿okay? al nivel eh, sobrenatural, pero sigue siendo acción humana. El don del Espíritu Santo nos revela más aún. ¿Okay? Entonces, es al nivel divino, modo divino, es la acción y sobrehumana. ¿Okay? Entonces, realmente, ¿okay? el martirio, por ejemplo, ¿okay? requiere el don del Espíritu Santo, porque es tan divino ¿no? de, de dar tu vida uh, en esa manera. ¿Okay? Recibir y secundar con facilidad. Entonces, cuando tenemos los dones, somos instrumentos propios del Espíritu Santo. Pero no instrumentos totalmente inactivos, 
sino tenemos que todavía secundar lo que está haciendo, pero como quitándonos, quitando nuestra acción de, del asunto. Necesitamos eliminar lo, lo individual para dar espacio al Espíritu Santo. Entonces, sí tenemos que disponernos, ¿sí? pero tenemos que hacernos pasivos para la acción del eh, Espíritu Santo. De hecho, con los las dones, ¿okay? los dones, el hombre se connaturaliza con los actos de, de, de Dios, del Espíritu Santo. Aquí es movido por especial instinto del Espíritu Santo. Es dejarse llevar por Dios. ¿Okay? Entonces son muy de, uh, sublimes. ¿Okay? Unas más distinciones para terminar entre dones y virtudes. ¿Okay? Uh, por ejemplo, diferencias principales es la causa motora. ¿Okay? En las virtudes es la razón que mueve, iluminada por la fe. Mientras en los dones es el Espíritu Santo siendo la persona instrumento suyo. Okay, el objeto formal, okay, la regla de, es el Espíritu Santo. Mientras con las virtudes, la regla es la razón iluminada por la, la fe. Entonces el estándar se, se eleva. Es bastante alta razón iluminada por fe y lo que manda. Pero pues el Espíritu Santo pues eh, supla donde, donde quiera, dice las Escrituras, ¿no? Y nosotros no podemos eh, entender siempre. ¿okay? Modo humano o divino, eso es lo que acabo de decir. Virtudes son para acciones humanas, pero al nivel sobrenatural, mientras dones son para acciones al modo divino sobrehumano. ¿okay? Y es por el arbitrio de, de, de divino. Okay. Entonces, cuando tenemos una virtud, podemos activarla o desactivarla cuando nos da la gana. Okay. Está a nuestra disposición de usar. Eh, pero como la, la, la vela en la lancha, okay, eh, tenemos que eh, esperar que viene la acción de, de Dios. Okay. Entonces, nos ponemos en su disposición y, y no podemos decidir cuándo se activa. Okay. Uh, es dejarse mover por el Espíritu. Y también es una diferencia eh, entre activo y pasivo. Finalmente, ¿qué? el último punto es que los teólogos dicen que son necesarios los dones del Espíritu Santo. ¿qué? Y a dos niveles. ¿qué? Para perfeccionar las virtudes infusas, nunca como las tenemos en, a nivel imperfecta siempre. Entonces, para que se perfeccionen, tiene que intervenir los dones del Espíritu Santo. ¿okay? Um, y bueno, puede haber muchas imperfecciones. ¿okay? Pero también son necesarios para la misma salvación. ¿okay? Porque eh, conservar la gracia por acción humana solamente para, por largo tiempo es realmente imposible o muy im improbable. Entonces necesitamos esas, uh, esa acción divina ¿okay? para conservar la gracia. ¿okay? Porque muchos, muchas veces incluso actos heroicos son necesarios para no perder la gracia. Es interesante porque podemos contentarnos pensando que, bueno, Dios no, no, no manda lo heroico. Está bien, pero me contento alcanzar el purgatorio ¿no? haciendo lo mínimo. ¿no? Pero realmente no funciona así. Tien, siempre la tendencia tiene que ser hacia el heroísmo. Porque pues, estamos hablando de la perfección. Entonces, esa es la, la eh, cierta tibieza cuando nos contentamos con un, con un mínimo. ¿okay? Y va a haber... En eh, la vida de, de todos, un momento cuando si no actuamos con heroísmo, vamos a perder la gracia. Podemos recuperarla, ¿okay? pero puede haber otro. Entonces necesitamos la intervención del, del don de, del Espíritu Santo ¿okay? para no perder la gracia nunca, aún en, uh, actuando heroicamente. Porque la pura razón no puede conducirnos siempre sin tropieza. ¿okay? Entonces, que necesitamos pedir? 
por aumento de los dones del Espíritu Santo, muy bonita meditación también de entender su, su función y apreciar uh, su acción. Okay. Otras preguntas. Padre, antes de Pentecostés, ¿ya había habido algún, por ejemplo, el rey David o alguien que tuviera los dones del Espíritu Santo o, o se dan a partir de ahí? Es, es buena pregunta, ¿no? Um, eh, porque la gra había gracias, pero nadie estaba en gracia santificante, ¿ok? Eh, porque no había venido Jesús de después de Adán. El estado de gracia santificante no, no estaba. Yo supongo que Dios puede pues, mandar, como puede mandar una gracia actual para una situación heroica, puede intervenir el don, un don del Espíritu Santo también para, en, en casos particulares. Pero como hábitos, a lo mejor no. Hábitos como algo arraigado en el alma. Pero esa es buena pregunta. Eh, en el caso de que explicaba de la contrición, que es muy poco probable que alguien la tenga si no se está en gracia, ¿cómo es que funciona? Es decir, ya estando en gracia, ¿te arrepientes por, por haber pecado? O sea, bueno, sí, sí, es, sí es posible, ¿okay? porque por ejemplo, si, si te encuentras en pecado mortal y a punto de morir y no te puedes confesar tu única opción, pues es, es intentar hacer un acto de contrición perfecta. Es decir, arrepentir, pero por puro amor de Dios y no por temor a lo que te va a pasar. Pero eso es una meta muy, muy difícil de, de concebir. Por eso digamos que es poco, poco probable, al menos de que Dios mande una gracia actual en ese momento que supla por la imperfección de, de nuestra condición. Okay, pero en el, en, con la gracia, y eso vemos en, la, en los santos, que como tienen más y más conciencia uno de, de lo malo del pecado y de lo grande de, de Dios, Okay, y hay frases de santos cuando pues, eh, eh, dicen que yo iría al infierno para expiar mis pecados, ¿no? que es difícil entender, pero ellos están experimentando la realización de, de, de esa contrición porque están tan íntimamente unidos con, con Dios de que pues, solo importa cómo sus pecados han afectado a Dios y no a uno mismo. No hace un acto perfecto, es decir, si pues ya está muriendo y si teme ir al infierno, uh -huh. no sé, ahí... Pues de, de, de lo que ha sido revelado y es enseñado por la iglesia, atresión basta con el sacramento de, de la confesión. Entonces cuando vas a confesar, por eso en el acto de confesión, que okay, normalmente mencionamos, ¿no? Que me arrepiento porque eres infinitamente bueno y porque puedes castigarme con las penas del infierno. Y con eso basta para recibir la absolución que perdona los pecados. Entonces, eso es lo peligroso. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que pedir por la gracia de perseverancia para que en ese último momento nos encontremos en un estado de gracia y no en pecado mortal. O que Dios nos dé la gracia de que haya oportunidad de recibir los, los sacramentos. Padre, sí, como ha dicho, eh, esta importancia de los dones, ¿por qué se ha hecho una separación en cuanto a el bautizo y la confirmación? O sea, no debería ah. ser algo como, pues ya de una vez te lo damos, sí, y, sí. ya que y es sí, algo eso, necesario. Sí. sí, recibimos los dones siempre que recibimos gracia. Entonces, la confirmación no es cuando empezamos a recibir los dones, sino nos da una nueva infusión de los mismos dones. Entonces, el bebé recién bautizado tiene los siete dones, pero como no se pueden activar, porque dependen, son hábitos, entonces dependen de sus capacidades, su voluntad, su, su, su inteligencia, no se ven hasta que tenga capacidades racionales. 
y confirmación nos da otra infusión para pues, act a a actuar con más presencia o más ayuda de los dones. ¿Algo más? ¿Todo claro? Ok, muy bien. <ríe> Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. <ríe> María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción de Omnipotentes, Patris, Efiri y Espíritu Santo, y de Shana Supervos, de Manía Semper. Amén.